Всем привет, с вами Сева Приходько, и сегодня у нас на обзоре легенда. Вернее, возвращение легенды Mafia Definitive Edition. Я лично играл в нее еще в далеком 2003-2004 году, и тогда стал фанатом этой серии. Правда, вторая и третья часть, как мне кажется, так и не смогла выйти из тени старшего брата, и этот ремейк я ждал, мне кажется, просто целую вечность. Сразу скажу, что студии Hangar 13 удалось не только сохранить все ключевые особенности игры, но и снова очаровать нас этой неповторимой атмосферой. В одной из первых миссий «Мафия» вы управляете скрипучим таким драндулетом такси, и это сразу позволяет окунуться в игру, и мне кажется, что ну неспроста авторы решили сделать это замедление, чтобы полностью нас уже сразу погрузить в мир 30-х годов. Вас ждет увлекательная история о таксисте Томми Анджело, который однажды случайно был не в том месте и не в то время и стал членом могущественной мафиозной группировки. И вы, конечно, можете сказать, что сегодня это уже заезженный сценарий, я не буду спорить, но в то время это были первые игры с открытым миром и играть было одно удовольствие. Ты практически смотрел гангстерский фильм, где при этом всем ты еще и управлял главным героем. Это история с увлекательным сюжетом, очень хорошо прописанными персонажами, их мотивацией и, конечно, отношениями. Сегодня уже существует десятки таких криминальных приключений с открытым миром, и, возможно, возможно, карта будет казаться немножко тесноватой для, знаете, балованных таких игроков. У меня даже не особо язык поворачивается называть мафию игрой с открытым миром. Естественно, сам город Lost Heaven великолепен, но он все-таки не так открыт, как вот мы привыкли считать. Mafia Definitive Edition — это скорее линейная игра, которая просто подталкивает вас от одной сюжетной миссии к другой. И, конечно, у вас есть много там коллекционных предметов, которые можно подбирать, собирать, но здесь нет побочных миссий или не сюжетных персонажей, с которыми можно было бы встретиться, как-то взаимодействовать и тому подобное. И да, в игре присутствует открытый режим, в котором вы можете там пострелять, с полицией повоевать, поездить и в принципе свободно перемещаться по игровому миру, но это очень быстро надоедает, потому что в игре, ну, откровенно, кроме миссий делать особо нечего. Хотя тоже не спешите расстраиваться, потому что миссии тут разнообразны, все проходится на одном дыхании и скучать вам уж точно не придется. Несмотря на то, что я играл в оригинал, у меня все равно создалось впечатление, что я в абсолютно новой игре. Да, здесь они постарались сохранить определенные сцены, достопримечательности и всякое такое, но в остальном же вас ожидает просто неизведанная территория, я бы сказал. Совершенно новые модели лиц, захват движения, озвучка и полностью переработанная графика делают Mafia Definitive Edition одной из кр самых красивых или, я бы даже сказал, атмосферных игр, в которые я вообще когда-либо играл. Его там! У меня тут еще Оле, надо от них. Мир здесь выглядит и ощущается реальным и правдоподобным. Конечно, когда мы говорим про открытый мир, я не могу не упомянуть про автомобили. Управление здесь не очень-то и простое. Машины здесь немножко заносят на поворотах, наверное, из-за своего веса вроде бы. И понятно, 1930 год, и о каком вообще управлении там можно говорить. Машины были тогда совсем не идеальны. Но в то же время управлять ими, кстати, стало намного легче, чем в оригинальной игре. Еще из прикольных особенностей — это включение ограничения скорости. Это, кстати, фишка тоже из оригинальной игры я и пользовался по той причине что полиция может начать вас преследовать если вы например превышаете скорость ну или если там врежетесь обьете кого-то и это нормально может так напрягать вас особенно когда вы едете на миссию потому функция прикольная во первых полиция не будет так сильно к вам приставать во вторых скорости на самом деле обычно хватает и в третьих вы будете меньше врезаться это уж точно одна из самых больших претензий к игре конкретно у меня это механика стрельбы. Конечно, оружие было тогда тоже не идеальным, как и машины, но все-таки немножко раздражает стрелять с сумасшедшей отдачей и сильным раскачиванием буквально после каждого выстрела. Неудивительно, что в игре так есть много различных вариантов помощи при прицеливании. Кстати, да, играл я на четвертой PlayStation, и мне, наверное, было бы еще интересно попробовать на ПК уже с мышкой, 
но могу пока что поделиться только впечатлениями от геймпада. С другой же стороны, мне очень понравилось анимации смерти врагов. Если, например, выстрелить противнику в живот, он может хвататься за рану, корчиться там от боли. А если убить врага рядом со стеной, то он может по ней сползать. И выглядит это точно, очень реалистично. И я тяжело себе представляю тот объем работы, который был проделан, чтобы представить нам сегодня столь детализированную анимацию. С другой же стороны, свои собственные смерти меня очень раздражали. Во-первых, я не люблю проигрывать. Во-вторых, когда Томми подстрелян, он переходит в такую замедленную сцену смерти, которая, как мне кажется, слишком уж долго длится. А потом у нас еще и следует несколько длительное время загрузки. Что, кстати, мне еще понравилось, это то, что временами враги будут пытаться обойти вас с фланга или приблизиться, чтобы, например, бросить вам коктейль молотого или гранату, которая все-таки заставит вас двигаться. Но все это зависит от того, какой из режимов сложности вы себе поставили. Их есть четыре. Это легкий, средний, сложный и классический. Рекомендую играть на последнем. Он, мне кажется, ну, максимально раскрывает именно игру. Вы будете получать, во-первых, больше урона, как и ваш автомобиль. Ваши противники будут сильнее, умнее и не видны на миникарте, что только добавит вам больше реализма. А полиция будет реагировать, как я рассказывал, на такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красный свет и прочее. А еще в этом режиме, если вы перезарядите оружие, а там остаются какие-то патроны, то вы их потеряете. Помню, я на этом режиме играл еще и в классическую мафию, и потом я еще очень долгое время переучился в шутерах постоянно перезаряжать оружие, а то было опасение потерять свои патроны. Я считаю, что Mafia Definitive Edition — это отличный способ заново пережить одну из, как мне кажется, лучших криминальных игр. И я уверен, что она зайдет как ветеранам трилогии «Мафии», так и поклонникам, например, других каких-то экшенов. И если вы раньше пропустили этот шедевр, то рекомендую попробовать его прямо сейчас. Это будут увлекательные 10 часов, а заодно познакомитесь или вспомните, с чего, собственно, началась франшиза. Возможно, это не самая революционная или инновационная игра, но благодаря великолепному сюжету, потрясающей просто анимации и декорации, этот ремейк точно стоит свои 40 долларов. Ну и признаться честно, лично я надеюсь, что, возможно, перезапуск франшизы запустили, может, неспроста. Может быть, в ближайшем будущем нас ожидает четвертая часть. И пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ждете ли четвертую часть. А с вами был Сева Приходько. Если этот обзор был вам интересен, то обязательно поддержите его лайком. А если вы впервые на канале, то обязательно подписывайтесь. Здесь регулярно выходит всякое интересное. Ну и как всегда, скоро увидимся.